వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ సిటీ పొలిటికల్ రౌండ్ అప్ నేను సుధా బుల్టెల్ల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ విశాఖ వేదికగా రెండు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడుల లక్ష్యంగా గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మెట్ మూడు రోజుల పాటు విశాఖలోనే మెకాప్ చేయనున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్ సీఎం జగన్ సంక్షేమ పథకాలే తమ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిని గెలిపిస్తాయి ముప్పై తొమ్మిదో వార్డులో ప్రచారం నిర్వహించిన ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి నాలుగేళ్ల పాలన తర్వాత సమ్మిట్ల పేరుతో సీఎం హడావిడి చేస్తున్నారు మాజీ మంత్రి బండారు విమర్శ రాష్ట్ర పారిశ్రామిక రంగ ప్రగతికి విశాఖ వేదికగా నిర్వహించిన గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ లో పెట్టుబడులు వరదరా వచ్చాయి పదమూడు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులతో ఆరు లక్షల మందికి పైగా ఉపాధి అవకాశాలు లభించబోతున్నాయని సమ్మిట్ వేదికగా ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రకటించారు ఏయూ గ్రౌండ్స్ లో రెండు రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్న గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు ఈ సమ్మిట్ లో పాల్గొని ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు తమ ప్రతిపాదనలను ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ముందు ఉంచారు పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు ముఖేష్ అంబానీ జిఎంఆర్ అధినేత గ్రాంధీ మల్లికార్జున రావు కుమార మంగళం బిర్లా కరణ్ అదానీ సంజీవ్ బజాజ్ అర్జున్ ఒబెరాయ్ సర్జన్ జిందాల్ నవీన్ జిందాల్ ముప్పైకి పైగా కార్పొరేట్ దిగ్గజ ప్రముఖులతో సదస్సును ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రారంభించారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలోని సువిశాల గ్రౌండ్స్ లో ఆరు వేదికలుగా ఈ రెండు రోజుల పాటు సమ్మిట్ ప్రారంభమైంది తొలి రోజు పదకొండు లక్షల ఎనభై ఏడు కోట్లతో తొంభై రెండు ఎంఓయూలను చేసుకున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రకటించారు దీని ద్వారా నాలుగు లక్షల మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని మిగిలిన రెండు వందల నలభై ఎనిమిది ఎంఓయూలను రెండో రోజు సదస్సులో కుదుర్చుకుంటామని అన్నారు రెండో రోజు సమ్మిట్ లో ఒక లక్ష పదిహేను వేల కోట్లకు సంబంధించిన ఒప్పందాలు చేసుకోబోతున్నామని వీటి ద్వారా మరో రెండు లక్షల మందికి పైగా ఉపాధి లభిస్తుందని వెల్లడించారు Adani Group, Aditya Billa Group, Renew Power, Arvindu Group, Daikin, NTPC, IOCL, Jindal Group, Mondelez, Parley for the Oceans, Shri Simmons, Wellspun, to name, to name a few, shall be setting up their businesses and expanding their businesses in Andhra Pradesh. And I take this opportunity to thank them personally. On behalf of the state of Andhra Pradesh, I extend a warm welcome to you to the Andhra Pradesh Global Investors Summit 2023. And I also thank you all for being part of this event. At the outset, I wish to point out that this summit today, through this summit today, we would like to communicate to the domestic and international investor community, we would like to communicate to them that you mean a lot, that to us you are important and this we would like to communicate this day through this summit. We would like to convey this day our strengths, the diverse opportunities the state has to offer the state's business friendly environment, its robust infrastructure, the state's emphasis on healthy competition and innovation, and above all, our commitment towards sustainable long-term growth through your partnership. I'm extremely happy to host this event in Visakhapatnam 
a city that has emerged as a strong economic hub with the presence of multiple public and private sector units, port-led infrastructure, a medtech zone, and a tourist hotspot. The city known not only for its industrial strengths, but also for its picturesque beauty and serene landscape. It gives me great pleasure to host the event in this beautiful city. The year 2020-23 is an important year for India as the country is hosting the G20 summit in September with the theme One Earth, One Family, One Future. I'm sure that India's G20 presidency under the visionary leadership of Sri Narendra Modi ji would be a defining moment for us. The city of Visakhapatnam is also hosting one, one of the most important G20 work, working committee meetings as well. India is one of the fastest growing economies in the world. India has also demonstrated immense resilience and has emerged as one of the top destinations for foreign direct investments as well. The state of, the, the state of Andhra Pradesh is one amongst the leading states driving the growth story of India. The state is blessed with several inherent strengths including abundant natural resources, mineral wealth, a 974 kilometer coastline. Andhra University Loni Suvisala grounds low Sumaru Rendu on the stalls no year part chessy. Andalo, Muppe stalls the Saha Prout on Gutinchina, Padamudu Kila Karangalo, Andhra Pradesh Lope to Balu Petrandwara, Kalaya Prajna Lupras in Chara. Bharat China, USA Saha, Nalafe Itara Desal Nunchi, Yenimi the Vela Mandi Pramukulu, Petu Badidarlu, E. Karkramaniki Hazrayar. AU Grounds Round Nero Histana Global Investor Summit, Paris Ramaka Prekat Kichinanga Marindani, Kendra Mantri, Nitin Gatkari Vyakian in Char. Render Rosa Pato Nero Hinchi Sadasro Baganga, Paris Ramaka with Patala Prather Serano, Kendra Mantri Gatkari Tokalsi, Mukimantri Jagan Praram in Char. Parisam Kotpatil of Predestana, Sandersker of Visashanga, Akatakuntande. Rastan Loni view the Parisamalu, Vanija Samstalu, Malha Sangalu, Hasta Kala Karlu, Utpati Chester, Chesna Vastulu, Kala Krutula Predestana, Anni Rangalo, AP Pragatini, Pratum Binchinde. Indra Motam, Notamuped stalls no year purchaser. CM Jagan, Kendra Mantri Gatkarilu, East stalls no parcel in chief, Presinchin Amsar and Telskunar. Indra AP Pevali and Pratyaka Akashanaga in Chinde. Three city low view the Parisam Ladwara Tayarches, electronic Parkaralu, Vahanalu, either out Patla to press in chair. Hindustan Aeronautics Limited Samsta, Thomas Tallo, Yer Parchesna, Sinica Helicopter Lu, Tejas Yudha Vimana and Namunalu, either a Sinica out Patla to press in Chinde. ITC Utpatlu, Kia Electrical, Carla Pressena, Saura Vidyut Utpatlaku Samaninchi, Sem Cars, Thaitha Stalls Akatkunai. Rasta Paris Tamkaranga Pragatiki, E. Prasna Chihanga Marindani, Kendra Mantri, Nitin Gadkari and Nar. Very crucial issue. And now today, the water, power, transport, and communication is available. A full support from the central government for development of Andhra Pradesh is there under the leadership of Modi ji. And at the same, same time, I am happy that the state is progressive. Uh, one of the important demand from the Chief Minister is with me. That is the making of six lane Vaisak Port Highway and NS16 near Bhogapuram. The length is 55 kilometer, cost is 6,300 crore, and uh, state is going to contribute for land and giving me some concession. I already request the chief minister and the chief secretary. They have given me the letter, letter and also 157 acre of land for multimodal logistic park they are giving. My, uh, from my ministry, I am sanctioned this pr important project, which is very important for Andhra Pradesh and dream project of Honorable Chief Minister. Many times he requests me about this proposal. Today I am happy that we are sanctioning this project. Once again, my best luck to development of Andhra Pradesh and people of Andhra. Thank you very much. Namaskar. 
ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రుల గుడివాడ అమ్మన్నాథ్ ఉష శ్రీచరణ్ విడుదల రజని రోజా వేణుగోపాలకృష్ణ చేనేత జౌలి శాఖ కార్యదర్శి సునీత పర్యాటక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి రజిత్ భార్గవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఉత్తరాంధ్ర పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న దండిల ఆనందరావు ఎన్నికల ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తూ ఓటర్లను అభ్యర్థిస్తున్నారు ముఖ్యంగా స్థానిక నాయకత్వం బలంగా ఉంటేనే ఉత్తరాంధ్రకు న్యాయం జరుగుతుందని ఆయన ఓటర్లకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు అంతేకాకుండా తమ ట్రస్ట్ ద్వారా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్టు వెల్లడించారు ఈ ఎన్నికల్లో స్థానికుడైనా తనకు ఒక్క అవకాశం కల్పిస్తే శాసన మండలిలో ఉత్తరాంధ్ర వాణిని వినిపిస్తానంటున్న దండిల ఆనందరావుతో మా బ్యూరో చీఫ్ చిట్టుబాబు ఫేస్ టు ఫేస్ ఉత్తరాంధ్ర పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ నియోజకవర్గానికి దండిల ఆనందరావు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున సుడిగాలు పర్యటన చేస్తున్నారు ఇప్పటికే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో న్యాయవాదులను కూడా కలిసి ఓటర్లను కూడా అభ్యర్థించారు ఈ మూడు జిల్లాల పరిధిలో పెద్ద ఎత్తున ప్రసారం చేస్తున్నటువంటి ఆనందరావు గారు మనతో ఉన్నారు సార్ ఎట్లా ఉంది మీరు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో ఎలా పర్యటించారు ఓటర్ల నుంచి ఎటువంటి స్పందన వస్తుంది ఉత్తరాంధ్ర పట్టభద్రులందరికీ నా యొక్క నమస్కారంలో నా పేరు దండిల ఆనందరావు నేను ఉత్తరాంధ్ర పట్టభద్రుల శాసన మండలి యొక్క ఎన్నికల్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నేను పోటీ చేస్తున్నాను నా యొక్క సీరియల్ నెంబరు వరుస నెంబరు తొమ్మిది నేను ఈ ఉత్తరాంధ్ర పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో నిలబడడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే అంటే విధంగా ఆలోచించాలి రాజకీయాలు ఏంటంటే ఎలక్షన్ వరకే రాజకీయాలు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎలక్షన్ అయిపోయాక ప్రజా సంక్షేమం కోసం ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాలక పక్షం కానీ ప్రతిపక్షం కానీ ప్రజా సంక్షేమం కోసం మాత్రమే పాటుపడాలి మనం గత ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి మనం ఒకసారి మనం చూసినట్టయితే మన రాష్ట్రంలో ఏ విధమైన అఖిల పక్ష సమావేశం కూడా ఇంతవరకు జరగలేదు డెవలప్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అనే దాని మీద ఎవరు కూడా ముందు దృష్టి పెట్టలేకపోతున్నారు కాబట్టి డిస్కస్ చేయలేకపోతున్నారు కాబట్టి మనకి ఒక దీపం వెలిగిస్తే ఆ వెలుగు చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాలన్నింటికీ ఎలాగ ప్రసరిస్తారు అలాగే ఈ దీపం అనేది మన విశాఖపట్నం ఈ విశాఖపట్నంలోని ఒక దీపాన్ని వెలిగిస్తే ఈ దీపం యొక్క వెలుతురు విజయనగరం శ్రీకాకుళం కూడా తాకినప్పుడే ఇక మూడు ఈ అభివృద్ధి అనేది సాధించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే విశాఖపట్నాన్ని మనం ఎంత అభివృద్ధి చెంది చెందించి ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగితే మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం కూడా గట్టిగా డెవలప్ అవుతుందని నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను పర్యాటక ప్రాంతం పరంగా కూడా విపరీతంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అభివృద్ధి చెందిన రోజు మన విశాఖపట్నం మన ఉత్తరాంధ్ర అంటే ప్రపంచ దేశాల్లోని తెలియజేసే స్థాయికి మనం తీసుకెళ్లాలని ఉద్దేశంతో ఈరోజు నేను ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో నేను ఒక స్వతంత్ర ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా అయితే మీరు ఒక సామాన్య వ్యక్తిని గెలిపించడం వల్ల మీకున్న ఒక ఒక మంచి దృక్పథం ఏంటంటే సామాన్యుడికి మాత్రమే సామాన్య ప్రజల యొక్క కష్ట నష్టాలు తెలుస్తుంది పురంధేశ్వరి గారు కానీ గౌరవనీయ జనార్దన్ రెడ్డి గారు కానీ విశాఖపట్నంలోని ఎంపీలుగా గెలిచారు ఇక్కడ కానీ విశాఖ ప్రజలు కానీ ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు కానీ ఒకే విషయం అడుగుదలుతున్నాను ఎవరైనా గుండ్ల మీద చేసుకోని చెప్పండి సార్ మీరు ఎప్పుడైనా ఆ ఎంపీ గారి దగ్గరికి మీరు వెళ్ళారా వాళ్ళు మీ గుమ్మం తొక్కారా వాళ్ళు ఇక్కడ గెలడానికి మాత్రం వస్తున్నారు గెలిసాక వాళ్ళు 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 పని అయిపోయిందని సార్ వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ ఎవరు కూడా నీతోటి సహాయంగా నీ పక్కన ఎప్పుడు ఉండట్లేదు నేను స్థానికనే నేను నేను ఈరోజు గంటాపదంగా చెప్తున్నాను నేను గెలిచినా ఓడినా ఎప్పుడు మీతోటి ఉంటాను ఎమ్మెల్సీగా మీరు పోటీ చేస్తున్నారు గతంలో సామాజిక సేవా కార్యక్రమం కూడా చాలా చేయడం జరిగింది ఆ సామాజిక కార్యక్రమాలు ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలకి ఎటువంటి సామాజిక కార్యక్రమాలు మీకు చేపట్టారు సార్ నేను ఒక సామాన్య వ్యక్తిని కాబట్టి నేను విశాఖపట్నంలోని నేను జర్నీ వెల్ఫేర్ సొసైటీ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థని నేను గత పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం నేను ఒక స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ సంస్థ ద్వారా నేను ప్రతి సంవత్సరం కూడా వివిధ సేవా కార్యక్రమాలు సంవత్సరాలకి నా నా పరిధిలోనే నేను ఒక రెండు రెండు మూడు కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది చేయడం జరుగుతుంది నాకు గా ప్రజలందరూ నన్ను ఆమోదించి నా పట్టభద్రులు నా మిత్రులు నా సోదరులు అందరూ నన్ను ఆమోదించి నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చినట్టయితే ఈ ఈ ఈ సేవా కార్యక్రమాలని రాష్ట్రం మొత్తం మీద కూడా విస్తరించగ విస్తరించగలనని ఈ సభాముఖంగా మీకు తెలియజేస్తాను సార్ ఉత్తరాలో తిరుగుతున్నారు కదా మీకు స్పందన జనస్పందన ఎట్లా ఉంది ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు ఇప్పటి నుంచి మేధావులు ఎంతో విజ్ఞత కలిగిన విజ్ఞత కలిగిన వ్యక్తులు 
ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు తమ యొక్క యోగక్షేమాల కోసం ఎవరు పాటు పాటి తను నడిపించగలరో వాళ్ళని ఎన్నుకోగలరని నేను చూస్తున్నాను నేను పర్యటించిన ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా నాకు అద్భుతమైన స్పందన కలుగుతుంది వారి యొక్క అందరికీ కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను నేను నేను స్థానికంగా నేను నా యొక్క మీ యొక్క సమస్య ఏదున్నా మీరు నా దగ్గర రావడం కాదు నేనే మీ గుమ్మం దగ్గర నేను ఉంటానని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను నా కోసం మీరు ఎంక్వైరీ చేసి ఈ వ్యక్తి ఎవరు ఎటువంటి వ్యక్తి అని మీరు క్లారిఫై వచ్చి వస్తేనే మీరు నాకు ఓటేయండి నాకు నాది నెంబర్ సీరియల్ నెంబర్ తొమ్మిది ఓటేసే ముందు ఒకసారి మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా కానీ మీ పరిచయస్తుల ద్వారా కానీ ఆనంద్ దండిల్ ఆనందరావు నన్ను ఆనంద్ అంటారు ఎక్కువ సొసైటీలోనే ఆనంద్ ఎటువంటి వ్యక్తి అనేది ఎంక్వైరీ చేస్తే అప్పుడు నాకు ఏజెంట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ ఇప్పుడు ఆనందరావు గారు ఈ ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో చాలా పర్యటన చేస్తారు ఈ ప్రాంతంలో ఉండే సమస్యలు వాళ్ళకి బాగా అవగాహన ఉంది మీరు ఎట్లా స్పందన ఆయన అభ్యర్థిత్వాన్ని ఎలా బలపరుస్తారు నా పేరు ముసుందరావు అండి ఈయన నాకు గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి నాకు తెలిసినండి స్థానికుడు చాలా మంచి వ్యక్తి ఈయన గురించి మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ మూడు ప్రాంతాల్లో ఈయన తిరుగుతున్నారు కనుక మీ ఓటు మటుకు నెంబర్ నైన్ అయింది ఆయనకి ఎమ్మెల్సీ ఓటు వేస్తారని కోరుకుంటున్నాను అంటే ఎట్లా అట్లే మీరు ఈ ఉత్తరాంధ్ర సమస్యల పట్ల మీకు కూడా కొంత అవగాహన ఉంది ఆనందరావు గారు ఎమ్మెల్సీ అయితే ఎటువంటి సమస్యలు పరిష్కరించాలనుకుంటున్నారు నాకు తెలుసుకున్నంత వరకు స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి ఆయన ప్రైవేట్ చేయడానికి ఇష్టపడి అంటారండి దాని గురించి చాలా కష్టపడతారు ఆయన చాలా సేవా కార్యక్రమాలు చేశారు రక్తదానాలు చేశారు కరోనాలోని అందరికీ ఫుడ్ అది సప్లై చేశారు చాలా కార్యక్రమాలకు ఇప్పటికీ దేవుని గుళ్ళికి ఆటికి ఆయన చాలా చేశారండి వ్యక్తిగతంగా చాలా మంచి వ్యక్తి నాకు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఆయన తెలుసును అందు గురించనే కొన్ని కొన్ని శ్రీకాకుళంలో కిడ్నీ ప్రాబ్లం గురించి కూడా నా దగ్గర అతను ప్రస్తావించారు తర్వాత విజయనగరం తాలూకు కూడా ఆయన వచ్చేసారంటే కొన్ని భూములు ఏదో ఉన్నాయి సింహాచలం దేవస్థానం కూడా ఆయన పరిష్కరిస్తారని హామీ ఇచ్చారు దయచేసి మీ ఓటు మటుకు నెంబర్ నైన్ ఆనందరావు గారికి వేస్తారని కోరుకుంటున్నాను దండిల ఆనందరావు గారు గారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు ముఖ్యంగా డిగ్రీ ఇద్దరం కలిసి చదువుకున్నాం అయితే ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు ఈయన చేయడం నేను స్వతహాగా చూశాను అంతేకాకుండా ఈయన రక్తదాన శిబిరాలు ముఖ్యంగా కరోనా టైంలో ఫుడ్ సప్లై కానీ చాలా ఆనందగా ఆనందదాయకంగా అనిపించింది అంతేకాకుండా ఇక్కడ స్థానికంగా ఉండడం స్థానిక సమస్యలు పట్ల అవగాహన కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది అందువలన నెంబర్ నైన్ ఫస్ట్ ప్రాధాన్యత ఓటు మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు వేసి గెలిపించగలరని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ఇది ఉత్తరాంధ్ర ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన ఆంధ్ర గారు మొత్తం మూడు జిల్లాల మొత్తం అటు ఆరు జిల్లాల పరిధి విభజన తర్వాత ఆరు జిల్లాలు అని ఆరు జిల్లాల పరిధిలో విస్తృతంగా పర్యటిస్తున్నారు అంటే ఒక్కసారి ఉత్తరాంధ్ర సమస్యలను శాసన మండలిలో వినిపించేందుకు మనకు ఒక అవకాశం ఇవ్వాలంటూ ఆంధ్రావు చేస్తున్న కృషికి ప్రజల భాగస్వామ్యం పట్టభద్రులు మేధావులందరూ తన సహకారం అందించాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారు కెమెరా పర్సన్ అశోక్తో చిట్బాబు ఎస్ టీవీ విశాఖపట్నం నుంచి విశాఖలో నిర్వహిస్తున్న గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ ఓ ఎలక్షన్ డ్రామా అని మాజీ మంత్రి అయ్యన్న పాత్రుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమ్మలు విమర్శించారు ఎన్టీఆర్ భవన్ లో మీడియాతో మాట్లాడారు గతంలో ఎంఓఏలు కుదుర్చుకున్న పరిశ్రమలు సీఎం జగన్ దెబ్బకు వెనక్కి వెళ్లిపోయాయని ఆనందాలను వ్యక్తం చేశారు పదివేల కోట్ల పెట్టుబడులతో అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ ఎందుకు తెలంగాణ వెళ్లిపోయిందని ప్రశ్నించారు మరోసారి యువతను మభి పెట్టేందుకు ఈ సదస్సును ఏర్పాటు చేశారని మండిపడ్డారు ఆంధ్రకు లూలు గుడ్ బై చెప్పిందని విశాఖ మెట్రోను పోగొట్టారని ఉత్తరాంధ్ర ద్రోహి జగన్ అని విరుచుకుపడ్డారు తుగ్లక్ పరిపాలనతో రాష్ట్రం అధోగతి పాలైందని మరో ఏడాదిలో వైసీపీ పనైపోతుందని జోష్యం చెప్పారు ఉత్తరాంధ్రకి నష్టం జరిగింది అదే ఉత్తరాంధ్ర ద్రోహి అంటాను నేను ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి నష్టం జరిగింది ఆంధ్ర రాష్ట్రం ద్రోహి అంటున్నాం తప్పు ఏంటి దీంట్లో అది పౌరుడు కాదు మాట్లాడే అప్పులు లేదు నాకు ఇప్పుడు కేసు పెట్టేస్తావా బుడికి బాగా నాకు కేసు పెట్టావు ఇప్పుడు పెడతావు సంవత్సరాలుగా వేల మంది ఉద్యోగాలిస్తున్నటువంటి సంస్థ మరి పక్క రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో పదివేల కోట్లు ఎదురు పెట్టుబడి పెట్టింది అనని మనం ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి దెబ్బకి ఈ వాటాలు ఈ అవినీతి వీళ్ళ బేరాలకి వీళ్ళ బెదిరింపులకి భయపడిపోయి పక్క రాష్ట్రానికి వెళ్ళిపోయిన సందర్భం చూసాం మళ్ళీ ఇవాళ 
దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తయ్యి ఇక ఆరు నెలల్లోనో పది నెలల్లోనో ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి వైసీపీ ప్రభుత్వం ఈ రోజు మళ్ళా ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్టర్స్ సదస్సు విశాఖపట్నంలో పెట్టారు దీంట్లో యువతని మళ్ళా మభ్య పెడతానికి ఈ సదస్సు ద్వారా మేము తీసుకొస్తున్నాము అని చెప్పడం కోసం ఒక ప్రయత్నంలో పాత్ర అంటే ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సదస్సుని ఎలక్షన్ల కోసం రాజకీయాల కోసం వాడుకుంటా ఉన్నారు ఇది పక్కాగా తేలిపోతా ఉంది ఇంకా ఈ రోజు ప్రారంభించారు రేపు వరకు రేపు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు పెట్టారు ఇంకా ఎంఓయూలు చేస్తున్నాం అంటున్నారు ఎన్ఎంఓయూలు వచ్చినాయో రేపు వచ్చిన ఎంఓ ఎంఓయూల మీద కులం కృష్ణ గారు రేపు మళ్ళీ మీడియా సాక్షి మీడియా సమక్షంలోనే మాట్లాడదాం ఇప్పుడు మేము అడిగేది ఏంటంటే గతంలో తీసుకొచ్చిన పరిశ్రమల్ని మీరు ఎందుకు వెళ్ళిపోయినాయి ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది ఆ రోజు ఓటాల కోసం మీ బెదిరింపుల వల్ల వెళ్ళిపోయారు అది వాస్తవమా కాదా కాబట్టి ఇవాళ ఎన్నికల స్టెట్ కోసం రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం యువత ఓట్ల కోసం మళ్ళా ఇవాళ ఈ ఇన్వెస్టర్ సదస్సు పెట్టారు దీని వాస్తవాలన్నింటి కూడా రేపు సాయంత్రం అయినాక మళ్ళీ క్లియర్ గా ఐదు ఎంఓల మీద మాట్లాడడం తెలియజేసుకుంటూ ఎన్నింటినీ కూడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారని జగన్మోహన్ రెడ్డికి విజ్ఞప్తి చేస్తారు విశాఖ వేదికగా నిర్వహిస్తున్న గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ ఓ ఎన్నికల షో అని టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ బీటెక్ రవి ఎమ్మెల్యే నిమ్మల రామనాయుడులు విమర్శించారు రెండు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు తెచ్చే సత్తా ఉంటే ఇన్నాళ్లు వైసీపీ మంత్రులు ఏం చేశారని ప్రశ్నించారు ప్రజలను మభ్య పెట్టేందుకే ఇలాంటి సదస్సులు పెడుతున్నారని అన్నారు పట్టుభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో టీడీపీ బలపరిచిన అభ్యర్థులను ఆశీర్వదించాలని ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు తిరుమల వచ్చిన వీరు విఐపి విరామ సమయంలో శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు అనంతరం ఆలయం వెలుపల మీడియాతో మాట్లాడారు మేము ఈరోజు భగవంతుని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఇలాంటి అక్రమాలు చేయకుండా మంచి బుద్ధిని ప్రసాదించమని కూడా ఈరోజు భగవంతుని కూడా ప్రార్థించడం జరిగింది అలాగే అన్న చెప్పినట్లు ఈరోజు విశాఖ సమ్మిట్ అని రాత్రి కూడా ఏదో టీవీ షోలో చూశాను గుడివాడ అమర్నాథ్ గారు రెండు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు టార్గెట్గా మాకు ముఖ్యమంత్రి చెప్పడం అని జరిగింది అని చెప్తాడు ఇక నిజంగా అన్ని గాన సాధిస్తే అందరూ కూడా మేము కూడా సహకరిస్తాం సంతోషమే అయితే ఈ సంవత్సరంలోనే రెండు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు మేము టార్గెట్గా పెట్టుకునేప్పుడు అంతకుముందు గతంలో నేను మూడు సంవత్సరాలు కూడా ఇట్లే చేసి ఉంటే టోటల్గా ఎనిమిది లక్షల పెట్టుబడులు వచ్చేటాయి కదా అప్పుడంతా కూడా ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేశారు మీకు అంత శక్తి అంత కెపాసిటీ ఉండి ఈరోజు రెండు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టే స్తోమత మీకు ఉన్నప్పుడు అంతకుముందు మూడు సంవత్సరాలు కూడా మీరంతా కూడా ఆ సమయాన్ని వృధా చేసి తర్వాత రాష్ట్రానికి కూడా తీవ్ర అన్యాయం చేసినట్లుగా అందరూ ప్రజలు మేము అంటే నిజంగా మీకు అంత సత్తా ఉంటే రాష్ట్రానికి ఎనిమిది లక్షల కో ఎనిమిది లక్షల కోట్లు నీకు పెట్టుబడులు వచ్చేటి కదా వాళ్ళు సిన్సియర్గా నిజంగా మీకు అంత కెపాసిటీ ఉంటే చేసింటే కాబట్టి ఇవన్నీ అవాస్తవాలు ప్రజలను ఎన్నో రోజులు మభ్య పెట్టలేరని కూడా తెలుస్తూ టోటల్గా ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే సమస్యలు అనేవి ప్రశాంతంగా ఉండాలని కూడా మేము భగవంతుని ప్రార్థించడం జరిగింది మరి పర్టికులర్గా జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఆ రోజు నమ్ముకున్నటువంటి ఉన్నతాధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే శ్రీలక్ష్మి గారి దగ్గర నుండి ఎవరైతే పారిశ్రామిక వేత్తలు మరి సత్యం రామలింగరాజు దగ్గర నుండి అయోధ్య రామరెడ్డి వరకు ఇట్లా ఎంతోమంది ఉన్నతోద్యోగులు పారిశ్రామికవేత్తలు ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి నమ్ముకుని ఎట్లా జైలుకి పోయారో మన అందరం కూడా చూస్తాం ఈరోజు కూడా అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి నాలుగు సంవత్సరాల్లో కూడా మరి పర్టికులర్గా లూలు కంపెనీ పోవడం కానీ ఒక జాకీ కంపెనీ ఒక అమర్రాజు కంపెనీ ఇట్లా ఎన్నో కంపెనీలు పెట్టుబడులు పారిశ్రామికవేత్తలు ఇతర రాష్ట్రాలకు పోయినటువంటి విషయం కానీ మరి ఏదైతే కియో మోటార్స్ బెదిరించడం కానీ ఇట్లా ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో కూడా ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పుణ్యమా అని చెప్పి ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆస్తుల విలువ అంతా కూడా తగ్గిపోయింది అట్ ద సేమ్ టైం తెలంగాణలో ఆస్తుల విలువ పెరిగినటువంటి పరిస్థితి మనం అందరం కూడా చూసాం మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అంటే ఒకటవ తారీఖున జీతాలు ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగులే ఆందోళన చేస్తున్నటువంటి దశలో మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నమ్ముకుని ఆ పరిశ్రమలకు పారిశ్రామికవేత్తల వస్తారని మేము అందరూ కూడా ఎవరు ఆశించట్లేదు జనసేన నియమ నిబంధనలు ఉన్న రాజకీయ పార్టీ అని ఆ పార్టీ గాజువాక ఇన్ఛార్జ్ కోన తాతారావు సీనియర్ నాయకుడు తిప్పల రమణారెడ్డిలు అన్నారు గాజువాక పోలీస్ స్టేషన్ ఎదురుగా పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు 
ప్రజల నుండి వచ్చే సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు తమ పార్టీ కార్యాలయంలో సిబ్బంది ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటారని చెప్పారు జనసేన అని పవన్ కళ్యాణ్ నేతృత్వంలో రాష్ట్రానికి పటిష్టమైన నాయకత్వం ఉందని రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు ప్రజలు జనసేనకు మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ జన సైనికులు వీర మహిళలు పాల్గొన్నారు పైన ఒత్తిడి తేవాలి దానికి ఈ కార్యాలయం బాగుంటుంది ఉద్దేశంతో ఇక్కడ చేసాం జనసేన పార్టీ అనేటువంటిది ప్రజల పార్టీ ప్రజల గురించి పుట్టిన పార్టీ ఇది పేదవాళ్ళ గురించి పుట్టిన పార్టీ ఇది ఒక ఆలోచనతో పుట్టిన పార్టీ లక్ష్యంతో పుట్టించినటువంటి పార్టీ ఇది అందుకే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆలోచనకు అనుగుణంగా ప్రతి కార్యకర్త కానీ ప్రతి జన సైనికుడు నాయకుడు కానీ ప్రజల వద్దకు వెళ్ళాలి ప్రజల మధ్యన ఉండాలి వారి సమస్యలు పరిష్కారం అవ్వాలి దానికి కావలసినటువంటి పోరాటం అలుపెరగకుండా ప్రభుత్వం పైన ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పైన చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో చేసాం దానికి ఒక ప్రధాన కేంద్రం కావాలి కాబట్టి ఈ కార్యాలయం ఇవాళ ప్రారంభించుకున్నాం దీని ద్వారా రాబోయే రోజులన్నీ జనసేన పార్టీకి వచ్చే సంవత్సరంలో జరిగే ఎన్నికల్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రాష్ట్రంలో అమరావతి కేంద్రంగా పాలన అందించడానికి ప్రజలు చూస్తున్నారు ఆ తరుణం త్వరలో వస్తుందని చెప్పి ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాను గతంలో కూడా మాకు జనసేన పార్టీ కార్యాలయం ఉండేది కాకపోతే ఇది చాలా పెద్ద కార్యాలయం ఓపెన్ చేయడం చెప్పడం జరిగింది మరి తాతారు గారు ఆధ్వర్యంలోని కార్యాలయం ఓపెన్ చేయడం జరిగింది మరి ఇక్కడ ఎందుకు ఎంచుకున్నామంటే ఇక్కడ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ ఉంది పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది అదేవిధంగా మున్సిపల్ ఆఫీస్ ఉంది ప్రజలకు అనేక సమస్యలు ఉంటాయి కాబట్టి మన ఆఫీస్ కూడా దగ్గరలో ఉండాలని ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ప్రయారిటీ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇక్కడ జన సైనికులు కానీ వీర మహిళలు కానీ అందరూ అంటే జనసేన పార్టీ అంటే ఇక్కడ చాలామంది పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అభిమానులు ఎక్కువ మంది ఉంటారు దాన్ని బట్టి కార్యాలయం కూడా చాలా పెద్దది ఉండాలని ఉద్దేశంతో విశాఖ వేదికగా రెండు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడుల లక్ష్యంగా గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ మూడు రోజుల పాటు విశాఖలోనే మెకాప్ చేయనున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్ సీఎం జగన్ సంక్షేమ పథకాలే తమ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిని గెలిపిస్తాయి ముప్పై తొమ్మిదో వార్డులో ప్రచారం నిర్వహించిన ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి నాలుగేళ్ల పాలన తర్వాత సమ్మిట్ల పేరుతో సీఎం హడావిడి చేస్తున్నారు మాజీ మంత్రి బండారు విమర్శ ఈ బులెటిన్ ఇంతతో సమాప్తం మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎస్ డి న్యూస్